scelse di raccontare la sua tragica storia attraverso un disegno. Angela Tocco, figlia di Giampiero Tocco, allora aveva soltanto sei anni. Suo padre, Giampiero, fu rapito davanti a lei e poi ucciso da Cosa Nostra a ottobre del 2000. La piccola, attraverso il disegno, svelò la dinamica del sequestro, riproducendo la scena che aveva vissuto. Era in auto con il padre quando quattro mafiosi travestiti da poliziotti lo fermarono, intimandogli di accostare. Tocco, sospettato dai carabinieri dell'omicidio del boss Giuseppe Di Maggio, era intercettato. Nella macchina erano state piazzate delle microspie che captarono l'angosciosa telefonata fatta dalla bambina alla mamma. «Mamma, i poliziotti l'hanno portato via, l'hanno arrestato», le disse piangendo. E la madre tentò di rassicurarla e cercò di capire dove si trovasse. Il disegno della piccola, ormai adulta, fece finire in cella alcuni dei responsabili dell'omicidio, come i mandanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Grazie alle dichiarazioni del pentito Antonino Pipitone e anche grazie a quel disegno utilizzato dai carabinieri sono stati individuati gli altri quattro presunti responsabili che ancora mancavano all'appello. Si tratta di Freddy Gallina, Vincenzo, Giovan Battista Pipitone e Salvatore Gregoli. Gli investigatori, l'inchiesta è coordinata dalla DDA di Palermo, incrociando le dichiarazioni di Pipitone con quelle di altri due pentiti, Francesco Briguglio e Gaspare Pulizzi, gli ultimi due già condannati, hanno accertato che Antonino Pipitone e Salvatore Gregoli iscenarono con l'aiuto di Freddy Gallina, Gaspare Pulizzi, Damiano Mazzola, Sandro e Salvatore Lo Piccolo, che fungevano da staffetta, il finto posto di blocco della polizia indossando delle apposite pettorine e utilizzando un'autovettura con la lampeggiante per fermare il fuoristrada, sequestrare Tocco e condurlo in un'abitazione a Torretta. Secondo le accuse, Giovan Battista e Vincenzo Pipitone poi insieme a Ilo Piccolo interrogarono e poi strangolarono la vittima, mentre Pulizia e Gallina nei giorni precedenti il delitto effettuarono i sopralluoghi preliminari lungo l'itinerario partecipando poi alla staffetta di supporto ai finti poliziotti. Sempre loro due caricarono il cadavere all'interno di un'auto e lo trasportarono in contrada Dominici di Torretta dove venne sciolto nell'acido alla presenza di Angelo Conigliaro morto nel frattempo e dei tre pipitone.